ഹായ് സ്റ്റുഡൻസ് ആപ്പിൾ ബി അക്കാഡമിയുടെ മറ്റൊരു വീഡിയോ ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം സോ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കോസ്റ്റിങ്ങിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് സോ നമുക്കറിയാം അക്കൗണ്ടിങ് എന്ന് പറയുന്ന യൂണിറ്റിലെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഏരിയ ആണ് കോസ്റ്റിങ് ഈ ഒരു ടോപ്പിക്കിൽ നിന്ന് നമ്മളോട് തിയറീസും അതുപോലെ തന്നെ പ്രോബ്ലംസും ചോദിക്കാനായിട്ട് സാധ്യതയുള്ള ഒരു ഏരിയ ആണ് രണ്ടും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഓക്കെ സോ നമുക്ക് ഈ ഒരു കഴിഞ്ഞ എക്സാമിന് അതായത് എൻ ടി എ നെറ്റ് ഡിസംബർ ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി വൺ ആൻഡ് ജൂൺ ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി ടു മേഴ്സ് സൈക്കിളിന് ഈ ഒരു ടോപ്പിക്കിൽ നിന്ന് നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരുന്നത് ബ്രേക്ക് ഈവൻ പോയിന്റ് വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരുന്നു സോ നേരത്തെ നമ്മളോട് ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന പ്രോബ്ലം ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നിന്നും ഇപ്പോഴത്തെ പ്രോബ്ലം ക്വസ്റ്റിന് ധാരാളം ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടെന്നുള്ളതാണ് അതായത് നേരത്തെ ഡയറക്ട്ലി ഇപ്പം നിങ്ങളോട് പി വി റേഷ്യ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ചോദിക്കാം അതല്ലെങ്കിൽ ബ്രേക്ക് ഈവൻ പോയിന്റ് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് ചോദിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ മാർജിൻ ഓഫ് സേഫ്റ്റി കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് അങ്ങനെ വളരെ ഡയറക്റ്റ് ആയിരുന്നു ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പക്ഷേ നിങ്ങൾ ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ നിങ്ങൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് തരത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് തവണ പി വി റേഷ്യോയും ബ്രേക്ക് ഈവൻ പോയിന്റും ഒക്കെ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പം ഒറ്റ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണെങ്കിൽ പോലും ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ രണ്ടോ മൂന്നോ കാൽക്കുലേഷൻ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നു അപ്പം കുറച്ചുകൂടി കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആണ് ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷേ നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ അറിയാം നമുക്ക് കോൺസെപ്റ്റ് അറിയാമെങ്കിൽ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാനും സാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ് പക്ഷെ ധാരാളം തെറ്റുകൾ വരുത്താൻ സാധ്യതയുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണിത് ഓക്കെ അതായത് നിങ്ങളുടെ ചെറിയ രീതിയിലുള്ള ഒരു അശ്രദ്ധ വന്നാൽ നമുക്ക് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ എൻ്റെ അയർലി തെറ്റിപ്പോകും അതിന് നിങ്ങൾക്ക് തെറ്റുന്ന അതേ കാര്യം ഇവിടെ ഓപ്ഷനായിട്ട് അവൈലബിളും ആണെന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ കൃത്യമായിട്ട് പ്രോബ്ലം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കിട്ടുമ്പോൾ നന്നായിട്ട് അത് വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കി കൃത്യമായിട്ട് പ്രോബ്ലം ചെയ്തെങ്കിൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾ കറക്റ്റ് ആൻസറിലേക്ക് വരുള്ളൂ അതിൻ്റെ പ്രശ്നം ഇതാണ് നിങ്ങളിതിൽ തെറ്റിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളത് എന്തോ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന ആൻസറും ഇവിടെ അവൈലബിൾ ആണ് അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് ആ ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ അപ്പം നമ്മൾ ഓൾറെഡി തെറ്റായിട്ട് ഒരു കാര്യം ചെയ്തു നമ്മൾ നോക്കിയപ്പോൾ ഓപ്ഷനിലുണ്ട് സോ നമ്മൾ കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആവില്ല ഇത് തന്നെ ശരിയെന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കും നമ്മൾ ഒന്നുകൂടി അത് നോക്കാനായിട്ടുള്ള സാധ്യത അവിടെ വളരെ കുറവാണ് അല്ലേ പക്ഷെ നിങ്ങൾ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ശരിക്കും ആദ്യം തന്നെ വായിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാനും സാധിക്കും അപ്പോൾ ചെറിയ അശ്രദ്ധ പോലും തെറ്റിക്കാവുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ അശ്രദ്ധ വന്നാൽ പോലും തെറ്റിപ്പോകാൻ വളരെ സാധ്യതയുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് പക്ഷെ നമ്മൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ അത്യാവശ്യം സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെയാണ് പക്ഷെ അത് വായിക്കുന്ന രീതി അതിൽ നിന്ന് എന്തൊക്കെയാണ് വേണ്ടത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നതിൽ നമ്മൾ വളരെ ക്ലിയർ ആയിരിക്കണം എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ സോ ലെറ്റ്സ് റീഡ് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ മാസ്റ്റർ കമ്പനി സെൽസ് എ സിംഗിൾ പ്രൊഡക്റ്റ് അറ്റ് എ പ്രൈസ് ഓഫ് റുപ്പീസ് ഫിഫ്റ്റി പെർ യൂണിറ്റ് ലെറ്റ്സ് ഫിക്സ് എ കോസ്റ്റ് ടോട്ടൽ റുപ്പീസ് ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ആൻഡ് വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് എമൗണ്ട് ടു റുപ്പീസ് ട്വൻറ്റി പെർ യൂണിറ്റ് ഈഫ് മാനേജ്മെന്റ് റിഡ്യൂസസ് ദ സെയിൽസ് പ്രൈസ് ഓഫ് ദിസ് പ്രൊഡക്റ്റ് ബൈ റുപ്പീസ് ഫൈവ് പെർ യൂണിറ്റ് ദ സെയിൽസ് വോളിയം നീറ്റ് നീഡഡ് ഫോർ ദ കമ്പനി ടു ബ്രേക്ക് ഈവൻ വിൽ ഓക്കെ സോ ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് നമ്മൾ രണ്ട് ബ്രേക്ക് ഈവൻ പോയിന്റ് കണ്ടുപിടിക്കണം ഓക്കെ അതായത് ഫസ്റ്റ് സിറ്റുവേഷനിലെ ബ്രേക്ക് ഈവൻ പോയിന്റ് അറിയാ അറി അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് സെക്കൻഡ് സിറ്റുവേഷനിലെ ബ്രേക്ക് ഈവനും കൂടെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തെങ്കിൽ മാത്രമേ ഇവരിൽ വന്ന ഡിഫറൻസ് നമുക്ക് അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കത്തുള്ളൂ ഓക്കെ ഇവിടെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നു അതാണ് ദ സെയിൽസ് ഓളി മീഡ് ഫോർ ദ കമ്പനി ടു ബ്രേക്ക് ഈവൻ വിൽ അതിന് എന്ത് സംഭവിച്ചു അത് കൂടുകയാണോ നേരത്തേതിനേക്കാളും കൂടുകയാണോ കുറയുകയാണോ മാറ്റം വരാതിരിക്കുകയാണോ എന്നൊക്കെയാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് സോ ഇത് രണ്ടും കണ്ടുപിടിച്ചാലല്ലേ നമുക്ക് കൂടിയോ കുറഞ്ഞോ എന്നൊക്കെ ഉള്ളത് അറിയത്തുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പം നിങ്ങളത് വളരെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ നമുക്ക് ഈ പ്രോബ്ലം ബോർഡിൽ തന്നെ വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യാം സോ ജസ്റ്റ് ഫസ്റ്റ് എന്താണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക ഓക്കെ സോ നമുക്കതിനി ബോർഡിൽ സോൾവ് ചെയ്യാം സോ നമ്മൾ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ ഇതിന് ആക്ച്വലി രണ്ട് കേസസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കാണാം അല്ലെങ്കിൽ
എന്ത് വെച്ച് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യും സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് വെച്ച് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യും അത് നമ്മൾ ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകും സൊ ഫസ്റ്റ് കേസിൽ നമുക്ക് ഓരോ സിറ്റുവേഷൻ നോക്കാം സൊ ഫസ്റ്റ് പ്രൈസിൽ നമ്മുടെ സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് സിംഗിൾ പ്രൊഡക്റ്റ് അറ്റ് എ പ്രൈസ് ഓഫ് റുപ്പീസ് ഫിഫ്റ്റി പെർ യൂണിറ്റ് സൊ സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് റുപ്പീസ് ഫിഫ്റ്റി ഓക്കെ ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് ഇസ് റുപ്പീസ് ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റിന് ഏതായാലും ചേഞ്ച് വരാൻ പോകുന്നില്ല നമുക്കറിയാം ബട്ട് ഈവൻ ദോ നമുക്കതുകൂടി എഴുതാം ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ആൻഡ് ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടുന്ന എന്താണ് വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് ആൻഡ് വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് എത്രയാണ് വിച്ച് ഈസ് റുപ്പീസ് ട്വൻറ്റി ഇതെല്ലാം പെർ യൂണിറ്റ് കോസ്റ്റുകളാണ് കേട്ടോ അതുകൂടി ഓർക്കുക ഇത്രയുമാണ് നമുക്ക് ബേസിക്കലി നമുക്ക് ബ്രേക്ക് ഈവൻ സെയിൽസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടുന്ന ഐറ്റംസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് ആദ്യം ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് ഇനി നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഇതിൻ്റെ ബാക്കി ചെയ്യാം So, we have already done this. We have already done this. We have already done this. So, we have to use the equation in the break-even point in units. We have to use the equation in units. We have to use the equation in units. We have to use the equation in units. Fixed cost divided by contribution per unit. So, selling price and variable cost. That is why we have to use the fixed cost. So, we have to apply the equation in the equation. We have to apply the fixed cost in the equation. Which is 15,000. Right? Divided by ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടുന്ന എന്താണ് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് സെയിൽസ് മൈനസ് വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് ദാറ്റ് ഇസ് ഫിഫ്റ്റി മൈനസ് ട്വൻറ്റി അല്ലേ ഫിഫ്റ്റി മൈനസ് ട്വൻറ്റി സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് മൈനസ് വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് സോ നമുക്ക് ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ തേർട്ടി എന്ന് വരും അല്ലേ സോ നമുക്ക് ഇത് ഈസി ആയിട്ട് ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം ത്രീ വൺസ് ആർ ത്രീ ദെൻ ത്രീ ഫൈവ്സ് ആർ ഫിഫ്റ്റി സോ നമുക്ക് എത്ര വരും 500 ഹൺഡ്രഡ് യൂണിറ്റ്സ് എന്ന് വരും അല്ലേ നമുക്ക് യൂണിറ്റ്സിലല്ല വേണ്ടത് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് വേണ്ടത് നമുക്ക് സെയിൽസിലാണ് വേണ്ടത് സോ നമുക്ക് ബ്രേക്ക് ഈവൻ സെയിൽസ് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം ബ്രേക്ക് ഈവൻ പോയിന്റ് നിങ്ങൾക്ക് എത്രയാണോ കിട്ടിയത് ഇൻ യൂണിറ്റ്സ് മൾട്ടിപ്ലൈഡ് ബൈ സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് ഓക്കെ സോ മൾട്ടിപ്ലൈഡ് ബൈ സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് സോ ബ്രേക്ക് ഈവൻ പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വിച്ച് ഇസ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് സോ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് മൾട്ടിപ്ലൈഡ് ബൈ സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് എത്രയാണ് ഫിഫ്റ്റി So, 5 fives are 25 and 3 zeros. So, we have 25,000 in the first situation. We have to break even sales. We have to break even sales in the first situation. We have to break even sales in the second situation. And we will take the difference. So, we will take the second case. Now, we will take the second case.
നമുക്കിനി സെക്കൻഡ് കേസിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യാം സോ സെക്കൻഡ് കേസിൽ ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റിലും വേരിയബിൾ കോസ്റ്റിലും യാതൊരു ഡിഫറൻസും ഇല്ല പക്ഷെ സെല്ലിംഗ് പ്രൈസിലേക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം ക്വസ്റ്റ്യൻ പറയുന്നുണ്ട് എൻ്റെ സെക്കൻഡ് സെൻ സെക്കൻഡ് സെൻറ്റൻസിൽ ഇഫ് മാനേജ്മെൻറ് റെഡ്യൂസസ് ദ സെയിൽസ് പ്രൈസ് ഓഫ് ദിസ് പ്രൊഡക്റ്റ് ബൈ റുപ്പീസ് ഫൈവ് പെർ യൂണിറ്റ് അതായത് അഞ്ച് രൂപ കുറയ്ക്കുകയാണ് അതിൻ്റെ ഓൾഡ് പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം ഫിഫ്റ്റി ആയിരുന്നു സോ ഫിഫ്റ്റിയിൽ നിന്ന് ഫൈവ് കുറച്ച വിച്ചസ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് അപ്പോൾ പുതിയ സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ആണ് ബാക്കി കോസ്റ്റുകളിലൊന്നും യാതൊരുവിധ ഡിഫറൻസും ഇല്ല ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷനിലെ ബ്രേക്ക് ഈവൻ സെയിൽസ് ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് നമ്മൾ മുമ്പേ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് എന്താണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ബ്രേക്ക് ഈവൻ പോയിന്റ് ആണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഞാൻ ഇക്വേഷൻ വീണ്ടും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല ഇക്വേഷൻ ഒന്ന് പറയാം ബ്രേക്ക് ഈവൻ പോയിന്റ് എങ്ങനെ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുക യൂണിറ്റ്സിലാകുമ്പോൾ ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ പെർ യൂണിറ്റ് ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് എത്രയാണ് ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ എത്രയാണ് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഇവിടെ നോക്കണം സെയിൽസ് മൈനസ് വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് ദാറ്റ് ഇസ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് മൈനസ് ട്വൻറ്റി അതായത് നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഇന്ന് ട്വൻറ്റി പോയ വിച്ച് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് റൈറ്റ് സോ നമുക്ക് ഫൈവ് വെച്ചിട്ട് ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം ഫൈവ് ഫൈവ് സാർ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഫൈവ് ത്രീ സാർ ഫിഫ്റ്റീൻ ദെൻ നമുക്ക് തേർട്ടി എടുക്കാം അല്ലേ സോ ഫൈവ് സിക്സ് ആർ തേർട്ടി സോ എത്ര വരും ബ്രേക്ക് ഈവൻ പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ആണ് അതായത് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് യൂണിറ്റ്സ് ആണ് നമുക്ക് അല്ലെങ്കിൽ സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് യൂണിറ്റിലാണ് അവർ ബ്രേക്ക് ഈവിന് ചെല്ലുക പക്ഷെ നമുക്ക് വേണ്ടുന്നത് ബ്രേക്ക് ഈവൻ സെയിൽസ് ആണ് സോ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഈ സിക്സ് ഹൺഡ്രഡിനെ എന്തുകൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് എത്രയാണ് വിച്ച് ഇസ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഓക്കെ സോ സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു ഫോർട്ടി ഫൈവ് സിക്സ് ഇൻറ്റു ഫോർട്ടി ഫൈവ് സിക്സ് ഇൻ ഫോർട്ടി ഫൈവ് സിക്സ് ടൈംസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എത്രയാണ് നമുക്ക് കിട്ടുക വിച്ച് ഇസ് ടു സെവൻറ്റി റൈറ്റ് ടു സെവൻറ്റി ആൻഡ് ടു മോർ സീറോസ് സോ ട്വൻറ്റി സെവൻ തൗസൻഡ് ആണ് നമുക്ക് പുതിയ ബ്രേക്ക് ഈവൻ കിട്ടുക ഇത് നമ്മുടെ പുതിയ ബ്രേക്ക് ഈവൻ ആണ് അല്ലേ ഓൾഡ് ബ്രേക്ക് ഈവൻ സെയിൽസ് എത്രയായിരുന്നു നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടിയ എത്രയായിരുന്നു വിച്ച് ഇസ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് അല്ലേ സോ നമ്മുടെ ന്യൂ ബ്രേക്ക് ഇവൻ എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൻറ്റി സെവൻ തൗസൻഡും ഓൾഡ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡും ആണ് സോ നമ്മൾ ഇതിനെ രണ്ടിനെയും കമ്പയർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താണ് മനസ്സിലാകുന്നത് നമ്മൾ സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് കുറച്ചപ്പോൾ നമ്മുടെ ബ്രേക്ക് ഇവൻ സെയില് കൂടി അല്ലേ സോ ദർ ഇസ് എൻ ഇൻക്രീസ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് സിറ്റുവേഷനെ സെക്കൻഡ് സിറ്റുവേഷൻ ആയിട്ടല്ലേ കമ്പയർ ചെയ്യുന്നത് സോ ആദ്യം ഇരുപത്തയ്യായിരം ആയിരുന്നു ഇപ്പോൾ അത് എത്രയായിട്ട് മാറി ഇരുപത്തേഴായിരം ആയിട്ട് മാറി സോ ദർ ഇസ് എൻ ഇൻക്രീസ് ബൈ റുപ്പീസ് 2,000. തൗസൻഡ് രണ്ടായിരം രൂപയുടെ ഒരു ഇൻക്രീസ് ആണ് ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് സോ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റിന്റെ കറക്റ്റ് ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻക്രീസ് ബൈ ടു തൗസൻഡ് ആണ് വിച്ച് ഇസ് ഓപ്ഷൻ സി സോ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാവുന്നൊരു പ്രോബ്ലം ആണ് പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് പറ്റാവുന്ന ചില അബദ്ധങ്ങൾ നിങ്ങൾ സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് ചിലപ്പോൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഫോർട്ടി ഫൈവ് എന്നുള്ള കാര്യം വിട്ടുപോകാം അങ്ങനെയുള്ള ചെറിയ ചെറിയ അശ്രദ്ധകൾ കൊണ്ട് നമുക്ക് തെറ്റിപ്പോകാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ് വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാനും സാധിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അപ്പം എന്തുകൊണ്ട് ഇവിടെ ബ്രേക്ക് ഇവൻ പോയിന്റ് ഇട്ട് ചെയ്തു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ പി വി റേഷ്യോ ഒക്കെ ഇട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാം വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാം പക്ഷേ അത് കുറച്ചുകൂടി സമയം എടുക്കാനും അതുപോലെ തന്നെ കൺഫ്യൂഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനും സാധ്യത കൂടുതലാണ് നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചുകൂടി ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ എളുപ്പം ഇതാണ് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ഫോർമാറ്റിൽ ഫോളോ ചെയ്തത് ഓക്കെ സോ ഇനി വേദ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഇസ് ഇൻക്രീസ് ബൈ ടു തൗസൻഡ് ദാറ്റ് ഇസ് ഓപ്ഷൻ സി സോ ഇന്നത്തെ ഒരു വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ബ്രേക്ക് ഈവൻ സെയിൽസ് നമുക്ക് എങ്ങനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് സോ നമ്മൾ ഓൾറെഡി എന്തൊക്കെ എന്താണ് കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ്ങുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടുന്